हेलो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे हम इजीली हमारे बॉडी में जितने भी एमिनो एसिड होते हैं उनको हम कैसे रिकॉग्नाइज और मेमोराइज कर सकते हैं और रिमेम्बर कर सकते हैं ठीक है तो हमारे बॉडी में ऑल टोटल ट्वेंटी एमिनो एसिड होते हैं स्टैंडर्ड एमिनो एसिड ट्वेंटी होते हैं जिसको उनके साइड चेन के हिसाब से तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और टोटल ट्वेंटी एमिनो एसिड होते हैं जिनको उनके साइड चेन के हिसाब से जो साइड चेन है साइड चेन के हिसाब से उनको ट्वेंटी कैटेगरी में सॉरी उनको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है एक है नॉन पोलर साइड चेन एमिनो एसिड विथ नॉन पोलर साइड चेन अनदर वन इज एमिनो एसिड विथ अनचार्ज पोलर साइड चेन एंड लास्ट वन इज एमिनो एसिड विथ चार्ज पोलर साइड चेन ओके इन थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है फर्स्ट फर्स्ट में मतलब नॉन पोलर साइड चेन के कैटेगरी में नाइन एमिनो एसिड होते हैं जिन नाइन एमिनो एसिड के नाइन एमिनो एसिड को नॉन पोलर साइड चेन के कैटेगरीज में रखा गया है मतलब ये नाइन जो एमिनो एसिड है इनके साइड चेन है नॉन पोलर टाइप नॉन पोलर टाइप मींस दे इनमें जो साइड चेन है वो एक्वास इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं करते मतलब वो हाइड्रोफोबिक है मतलब ये जो साइड चेन है वो हाइड्रोफोबिक रीजियन है ठीक है मतलब वाटर द डिसलाइक वाटर और डिसलाइक द एक्वास इन्वॉल्वमेंट ठीक है इसमें जो नाइन एमिनो एसिड आते हैं उनको हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं बाय दिस ट्रिक ओके दैट इज द लिव विथ जीपे एंड पेटीएम यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर जो कैपिटल लेटर से ए डिफरेंट डिफरेंट एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करेगा ठीक है तो लाइफ में लिव में एल आई वी जो है एल रिप्रेजेंट ल्यूसिंग I represent isoleucine, V represent valine. Next जो है वो है जी पे ये जो थ्री लेटर है थ्री वर्ड है थ्री लेटर है ये है G represent ग्लाइसिन P represent प्लोलिन and A represent एलानिन Okay? And last is the पेटीएम And here P represent फिनाइल एलानिन T represent tryptophan and M represent मिथेनिन Okay? So all these nine amino acid रिकॉग्नाइज बाय दिस लिव विथ जीपे पेटीएम ठीक है ऐसे हम इसको रिकॉग्नाइज और मेमोराइज कर सकते हैं और रिमेम्बर कर सकते हैं नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है अनचर्ज पोलर साइड चेन ग्रुप मतलब ये जो एमिनो एसिड है सिक्स जो एमिनो एसिड है यहाँ पर इस कैटेगरी में इनका इनका साइड चेन में पोलर ग्रुप है इनका साइड चेन में पोलर ग्रुप है मतलब पोलर ग्रुप मीन्स दे आर हाइड्रोफिलिक और वाटर लवेबल और they have they uh, like the aqueous environment ठीक है तो इनमें जो amino acid आते हैं उनको हम recognize करेंगे और memorize करेंगे और remember करेंगे by this GST act GST represent G represent glutamine S represent serine and T represent threonine okay and here act A represent asparagine C represent cysteine एंड टी रिप्रेजेंट टाइरोसिन ओके सो ऐसे हम इनको रिकॉग्नाइज करते हैं जीएसटी एक्ट के द्वारा हम इसको रिमेम्बर कर सकते हैं लास्ट जो कैटेगरी है वो है चार्ज पोलर साइड चेन मतलब इनके जो साइड चेन है ए पोलर होगा मतलब हाइड्रोफिलिक होगा उनके साथ साथ ए वाला ए इनमें इनमें चार्ज ग्रुप होगा मतलब यहाँ पर चार्ज चार्ज ग्रुप है ठीक है ए तीन जो है लाइसिन आर्जिनिन हिस्टीरिन ए पॉजिटिवली चार्ज है एंड एस्पर्टेड एंड ग्लूटामेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज है ठीक है तो इनको हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे ये जो दो ट्रिक है इनके द्वारा इनको हम रिमेम्बर कर सकते हैं हे गले लगा ले और गैलेक्सी एच डी हे गले लगा ले हेयर एच रिप्रेजेंट हिस्टीरिन जी रिप्रेजेंट ग्लूटामेट ए रिप्रेजेंट एस्पर्टेड ए रिप्रेजेंट लाइसिन पर ए जो ए रिप्रेजेंट आर्जिनिन और गैलेक्सी में जी रिप्रेजेंट ग्लूटामेट ए रिप्रेजेंट एस्पर्टेड एल रिप्रेजेंट लाइसिन ए रिप्रेजेंट आर्जिनिन एंड एच रिप्रेजेंट हिस्ट्री ओके सो इन दिस वे वी कैन रिमेम्बर ऑल द एमिनो एसिड हम सब एमिनो एसिड को रिमेम्बर कर सकते हैं बट मोर प्रोमिनेंटली ये जो एमिनो एसिड ट्वेंटी एमिनो एसिड है इनको मोर प्रोमिनेंटली मेमोराइज करने के लिए और रिको और रिमेम्बर करने के लिए इनके जो स्ट्रक्चर है इनको याद करना भी बहुत जरूरी होता है तो इनको याद करने के लिए हमको इन स्ट्रक्चर को इजीली समझना पड़ेगा तो इन और नेक्स्ट वीडियो वी विल वी विल नो 
how to easily recognize or easily memorize all the structures of amino acid okay thank you for watching this video